জোরে সুরে মহাব্বতের সাথে গলা ছেড়ে দিয়ে পড়া
حسنت جميعك صالح سلوا عليه عشق محبوب خدا جس دل میں حاصل نہیں لاکھ مؤمن ہوں تو مگر ایمن میں کامل نہیں بلاغ العلا بکماله حسنت جمیعك صالح سلوا عليه سلموا يا قوم بل سلوا على صدري لا من بشتفا ما جائلنا رحمة لي اللهم صل وسلم وبارك علي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله والله الله والله الله 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 والله الله الله والله الله 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 والله الله والله الله والله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم الله وسلم وبارك عليه شبي بوري الحمد لله جوري بوري آرو جوري الله تبارك وتعالى الدربار أمر الله كنت شكري أغيا فن كتشي جيني أما دلك ويتج جبهي ويتج جدهلنا धेवुष केंद्रियों जामे मस्जिद प्रांगण 
তৃতীয় বার্ষে আজ ও দোয়ার মাহফিল উপলক্ষে আজ পহেরা এপ্রিল যে দিনটি হৃদয় বিদারক একটি দিন কয়েকশো বছর পূর্বে খ্রিস্টানেরা সহজ সরল মুসলমানদেরকে নিরাপত্তার কথা বলে মসজিদে ঢুকিয়ে এবং জাহাজে উঠিয়ে তারা সেই মসজিদে আগুন দিয়ে দিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল এবং জাহাজে আশ্রয় দেবে বলে প্রতারণা করে মাছ সমুদ্রে নিয়ে জাহাজগুলো ওরা ডুবিয়ে দিয়েছিল সেই থেকে খ্রিস্টানের আনন্দের সাথে এই দিনকে বলে এপ্রিল ফুল ফুল মানে হচ্ছে বোকা আর এপ্রিল মানে সেই এপ্রিল মাস মুসলমান হচ্ছে এপ্রিল মাসের সেই বোকা মানুষ সরলতার সুযোগ নিয়ে যারা প্রতারণা করল তারা হয়ে গেল বুদ্ধিমান আর আমরা সহজ সরল মুসলমানেরা খ্রিস্টানদের নজরে হয়ে গেলাম বোকা সেই হৃদয় বিদারক ঘটনার আজকের এই পহেলা এপ্রিল রজ সম্মিক থেকে শুরু করে এই রাত পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিস থেকে নেক আলোচনা হল জেকের আস্কার হল এপর যে নবীর রোজামুবার লক্ষ্য করে কয়েক মর্ত বা দুরুদ আর সালাম পাঠ করা হল আজকের এই মাহফিলে গত কালো মাগরিবের পরে কাল বৈশিখী ঝড় এলো পাথারি হাওয়া এই পৃথিবী যখন লন্ড ভন্ড করে দিয়েছে যখন খোঁজ রাজধানীতে ঝড়ের কবলে পরে তিন তিনটি তাজা প্রাণ এই দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়েছে এবং বাংলাদেশের সকল জায়গায় এই ঝড়ো হাওয়া সব কিছু যখন লন্ড ভন্ড করে দিয়েছে আজকে এই মাহফিলের কর্তৃপক্ষ যারা তাদের মনে যখন আতঙ্ক ধরিয়ে দিয়েছিল মাহফিল করা যাবে কি যাবে না এমন এক দোটানার মাঝে যদিও আকাশে মেঘের ঘন ঘটা বৃষ্টিমুক্ত একটি রাত যিনি আমাদের জন্য উপহার দিলেন মাহফিলের জন্য যিনি অনুকূল আবহাওয়া দান করলেন যিনি আমাদেরকে এই এলাকার হাজার হাজার মানুষ থেকে যাচাই করে বাছাই করে করোনা করে দয়া করে মায়া করে সকল প্রকারের ঝামেলা থেকে মুক্ত রেখে অসুস্থতা থেকে সুস্থ রেখে আজকের এই মাহফিলে যিনি আমাদেরকে আসার বসার কিছু কথা শোনার সুযোগ করে দিলেন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ আজকের এই মাহফিলের জনাব সভাপতি আমার আত্মার আত্মীয় আমার মামা জান দেউশ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত ক্ষতি চান্দলা কেবি হাই স্কুল এন্ড কলেজের সম্মানিত ধর্মীয় শিক্ষক হজরত মৌলানা সৈয়দ হাসান শাহ আমি দোয়া করছি আল্লাহ যেন ওনার দীর্ঘ দীর্ঘ ন্যায় খায়াত দান করে দেন সবাই পড়ি আবেন আজকের মাহফিলে মাগরিবের পর আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত মৌলানা জামাল উদ্দিন সাহেব ইমাম আজকের মাহফিলের দাওয়াতি মেহমান হজরত মৌলানা জহিরুল ইসলাম শাহ মাহফিলের প্রিয় পরিচালক হাফেজ মোহাম্মদ মাহবুব রশিদ উপস্থিত এই এলাকার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহেবা উপস্থিত হয়েছেন নাগাইশ দরবার শরীফ কমপ্লেক্সের আওতাদিন হিফসখানার সম্মানিত পরিচালক হাফিজ মোহাম্মদ দিন ইসলাম উপস্থিত এই এলাকার মুরুব্বিয়ানে আজাম 
কলিজার টুকরা যুবকেরা পর্দার আড়ালের আমার মা ও বোনেরা সবার প্রতি আমার আবারও আন্তরিক শ্রদ্ধা সালাম সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ জোরে পড়ি আরো জোরে শুক্রিয়া আদায় করলাম কা শুক্রিয়া আদায় করব কা আজীবন আমৃত্যু শুক্রিয়া আদায় করে যাব কা এই আল্লাহর শুক্রিয়া দায় করলে লস না লাভ কম না বেশি প্রমাণ আছে নাকি নাই আমার আল্লাহ রাবিমের কত সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন আল্লাহ বলেন কারণে ওই নাবত আমার আল্লাহ আরো বহুত গুণে বাড়িয়ে দেবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ এদিক সেদিক তাকাবেন শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহর কাছে একটা দরখাস্ত দেই আল্লাহ তুমি এতক্ষণ যেহেতু বৃষ্টি দাও নাই ইচ্ছে করলে তোমার ক্ষমতা আছে তুমি দুই ঘন্টা পরে দিলেও পারো আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে নাকি নাই আমরা আল্লাহর কাছে দুই ঘন্টা সময় ভিক্ষা চাই যে আল্লাহ দয়া করে তুমি বৃষ্টি দিতে মন চাইলে দাও আমাদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু দুইটা ঘন্টা সময় আমাদেরকে ভিক্ষা দাও সবাই পরে না আবেন জোরে পরে না আবেন আল্লাহ ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে বৃষ্টি থামিয়ে দিতে পারেন না আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে নাকি নাই এই দুনিয়ায় এই ক্ষমতা কারো নাই মন্ত্রী বলো এমপি বলো প্রধানমন্ত্রী আর প্রেসিডেন্ট বৃষ্টিকে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নাই যিনি পারেন তিনি একমাত্র অবশ্যই তিনি পারেন আমরা দরখাস্ত দিলাম আল্লাহর কাছে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন সব আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই করে আবেন বৃষ্টি শুরু করেছিলেন কে থামিয়ে দিয়েছেন কে দুই ঘন্টা সময় চাইছি বেশি তো আর চাই নাই আমরা দুই ঘন্টার ভেতরে শেষ করে দেব যেই কথা এই কাজ কেন আল্লাহর লোকে যেটা কথা হয়েছে এই যে আর বাইরে কোনো কথা নাই দুই ঘন্টার ভিতরে শেষ করে দেব আমরা তাবারু খাইয়া যখন বাড়িতে গিয়ে ঢুকবো এরপরে আল্লাহ বৃষ্টি দিয়ে দেবে আমরা ঘুমাই যাব বৃষ্টির ভিতরে আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পড়ি আবে জোরে পড়ে আরো জোরে আমি যখন যেটা বলতে বলি আওয়াজ করে বলবেন দয়া করে কেউ এদিক সেদিক তাকাবেন না বাচ্চারা কথা বলতে চাইলে মুরব্বীর একটু থামাই দিয়ে একটু চুপ করাই দিয়ে ছোট মানুষ তো বাচ্চারা দুষ্টামি করতেই পারে কাউকে দুষ্টামি করতে দেওয়া যাবে না অনেক কষ্ট করে মাহফিলটা করা হয়েছে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে সুতরাং কোনোভাবেই মাহফিলের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না মাহফিলের ভিতরে উঠে উঠে হাঁটাহাটি এটা আমি মোটেও পছন্দ করি না দয়া করে এই কাজটা কেউ করবেন না আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পরে আবে তো বলছিলাম শুক্রিয়া আদায় করলে কি লস না লাভ প্রমাণ আছে নাকি নাই আমার আল্লাহ আমি কত সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন আল্লাহ বলেন কারণে ওই নামত আমার আল্লাহ আর বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ যা বলেন তা করেন নাকি করেন না কম কম নাকি বেশি বেশি প্রমাণ আছে নাকি নাই আমার আল্লাহ করিমের তিরিশ পাড়ায় সুরা বুরুজের শেষে আল্লাহ কত সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ রে তার যা মন চায় ওই কাজটাকে আমার আল্লাহ বেশি বেশি করে দেন বলেন সোবাহান আল্লাহ 
আমার আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের মত না দুনিয়ার মানুষ বলে একটা করে আর একটা ঠিক কিনা দুনিয়ার মানুষ বিপদে পড়লে এক রকম বিপদ দূর হয়ে গেলে আর এক রকম অসুখে পড়লে এক রকম ভালো হয়ে গেলে এক রকম নির্বাচনে দাঁড়াইলে এক রকম পাশ করার পরে আর এক রকম ঠিক কিনা আমার আল্লাহ রবুলি তিনি যা ওয়াদা করেন ওয়াদার খেলাফ করা আমার আল্লাহর জন্য মোটেও শোভা পায় না তিনি নিজেই নিজের পরিচয় তুলে ধরে তিনি বলেন আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ রে তিনি যা ওয়াদা করেন ওয়াদার খেলাফ করা আমার আল্লাহর জন্য শোভা পায় না বলেন সোবাহান আল্লাহ সমুদ্রের বিরাট বড় নীল তিনি বলো সমস্ত জন্তু জানু আর মাখলুক যিনি বানিয়েছেন তিনি কে কথা কয় না কে মশামাছি বানালেন কে পিপড়া বানালেন কে ওই বিশাল হাতি বানালেন কে মানুষ বানালেন কে তিনি যদি মনে করতেন আজকে ময়দানে আমরা যারা মানুষ আছি আমি সহ আপনারা সবাইকে আল্লাহ মানুষ না বানিয়ে মশা বানিয়ে দেবেন আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে নাকি নাই তিনি তা করলেন না তিনি দয়া করে মায়া করে আপনাকে আমাকে মানুষ বানালে এই শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না যাবে না যাবে না ঠিক কি না আমরা কি মানুষ ছিলাম নাকি দুনিয়া এই দুনিয়ায় ছিল আগে জিন জিনারা মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ করল আল্লাহ রাগ হলেন ফেরেস্তা পাঠিয়ে জিনদেরকে পিটিয়ে জমিন খালি কলে দিলেন আল্লাহর জমিন আল্লাহ খালি রাখবেন না আল্লাহ ইমার্জেন্সি একটা এসেম্বলি কল করলেন সংসদের জরুরি অধিবেশন স্পিকার হলেন স্বয়ং আল্লাহ বলেন সোবাহার আল্লাহ পার্লামেন্ট আছে ব্রিটেনে আছে ইন্ডিয়া আছে চীনে আছে বাংলাদেশে আছে অবন্ধু বাংলাদেশের পার্লামেন্টে অধিবেশন হয় স্পিকার থাকে সদস্য থাকে মুসলমান মন্দির সুরুপ আল্লাহর পার্লামেন্ট স্পিকার হলেন স্বয়ং আল্লাহ আর সদস্য হলেন এমপি হলেন ওই সমস্ত ফেরেস তারা বাংলাদেশের যে পার্লামেন্ট সংসদ আল্লাহর সংসদ বাংলাদেশের সংসদের চাইতে কম দামি না বেশি দামি শুধু দামি না অনেক দামি তুলনাই চলে না বাংলাদেশের সংসদে ভালো মানুষ যেমন আছে খারাপ মানুষ আছে নাকি নাই ভালো আছে সিটার বা সুৎখুর মতখুর ঘুসখুর আছে নাকি নাই বাংলাদেশের পার্লামেন্টে সব ধরনের মানুষ আছে আর আল্লাহর যে পার্লামেন্ট আল্লাহর যে অধিবেশন স্পিকার হলেন স্বয়ং আল্লাহ আর সমস্ত ফেরস্তারা হলেন সেই মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সুতরাং বাংলাদেশের সংসদের সাথে আল্লাহর সংসদের কোন তুলনাই আমার আল্লাহ আলমিন লক্ষ কোটি বছর আগে ওই অধিবেশন ডাকলেন অধিবেশনের ভেতরে কার্য তালিকায় যে বিষয়টি নিয়ে আসলেন যে বিষয়টি সেদিন আলোচ্য বিষয় ছিল মিটিং এর যে এজেন্ডা ছিল আলোচনা হয়েছে লক্ষ কোটি বছর আগে পহেলা এপ্রিল দুই হাজার উনিশ তোমরা যেন ঢেউসের মানুষ সেই দিন আলোচনাটা কি হয়েছিল তোমরা যেন জানতে পারো আল্লাহ দয়া করে দেড় হাজার বছর আগে জেবরাইলের মাধ্যমে আমার নবীর কাছে করা আবুল কারিমে আল্লাহ কত সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন বলো সোবাহান আল্লাহ 
সেদিন আলোচনাটা কি হয়েছিল আমরা সবাই জানি আমরা সবাই পারি চলেন সবাই পড়ি সবাই সবাই আমার আল্লাহ রাবুল দেখ আলমিন দেখে বলেন ও দুনিয়া ও ফেরিস তারা শুনো 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 ইন্নি যায় ফিল আরো দেখালিফা আমি একটা কাউম আমি একটা সম্প্রদায় আমি একদল মানুষ বানাতে চাই যাদের পরিচয় হলো তারা আমার খলিফা ফেরিস তারা বলে দরকার মানুষ বানানোর দরকার নাই এর আগে একবার জিন বানিয়েছিলেন জিনেরা মারামারি করলো কাটাকাটি করলো ঝগড়া বিবাদ করলো মানুষ বানাবে এই মানুষগুলো দেখা যাবে মানুষ মানুষের উপরে অন্যায় করবে ও বিচার করবে মামলা দেবে হামলা হবে অন্যায় ভাবে মানুষ মানুষকে জেলে ঢুকাইতে চাইবে অন্যায় ও বিচার করবে যে দিক দিয়ে সুই ঢুকে না এদিক দিয়ে সাবল ঢুকাইতে চাইবে ঠিক কিনা আল্লাহ বলে দিলেন আমার মায়ের আবুলের যারা পার্শে বসে ওয়াজ শুনছেন খুব সাবধান আপনাদের গলার আওয়াজটা অপর আপনার আওয়াজ যেন মাহফিল পর্যন্ত না আসে এটা মেনটেন করার দায়িত্ব আপনার আপনি যেহেতু এসেছেন সাওয়াব কামাই করার জন্য আপনি গোনা নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই আপনাদের আওয়াজ আমাদের কানে আসে এটা বড়ই লজ্জাজনক কথা এই কাজটা দয়া করে কেউ কর সবাই পরে না আবে জুড়ে পড়েন আরো জুড়ে এখন মানুষ বানানো এখন আর বাংলাদেশে নাই ঠিক কেনা বলেন আপনাদের বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন আপনি যদি মন্দবাগ বাজার থেকে অথবা নয়নপুর বাজার থেকে দুইজন কামলা আনেন বদুল্লা আনেন ডেলি লেবার আনেন আমরা দেশে যেটা মুলি কয় এই দুইজন মুলি যদি আনেন সে আইসি জিজ্ঞেস করে ভাই আমার যে আনছেন আমার কাজটা কি আপনি বলে দিচ্ছেন তোমার কাজ হলো পানিতে ধান ডুবে যাচ্ছে তুমি তাড়াতাড়ি করে ধানগুলা কেটে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে হলো তোমাদের কাজ আপনি জমিন দেখাই দিয়ে আসছেন ওরা ধান কাটতেছে ঘন্টা খানেক পরে আপনি গেছেন ওরা কেমন কাটলো দেখার জন্য আপনি গিয়ে দেখেন যে দুইজন লোক ওই ধান কাটা ফালাইয়ে রাস্তার কিনারে বট গাছের নিচে বৈশা এই ষোলো কোটটা খেলতে আসছে আপনি কি খুশি হবেন না বেজার হবেন কথা কেন আপনি খুশি হবেন না বেজার হবেন তাকে কি আপনি রাখবেন না বিদায় করে দেবেন আপনি বলবেন ভাই তোমার এনসি কাজ করার জন্য তুমি খেলতাম আসা শুরু করছো তোমার দরকার নেই তখন আপনার ডেলি লেবার আপনার কামলা আপনার বদুল্লা আপনার মুনি আপনাকে এসে জিজ্ঞেস করে আমার কি কাজ তাইলে আমরা গোলাম কাঠ কথা কয় না আমরা গোলাম কাঠ জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল না উচিত ছিল না আমাদের আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছি রাত্র বাজে আড়াইটা মা ফিল শেষ করে যখন বাসায় গেলাম ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করলাম 
তাহাজ্জতে দাঁড়িয়ে সাজদায় গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বললাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম মাওলা ও রব্বে করিম তুমি যে মানুষ বানিয়েছো আমি তো সেই মানুষ আল্লাহ ফেরেস্তারা না করছিল মানুষ বানানোর দরকার নাই তারপরও তুমি দয়া করে মায়া করে আমাকে মানুষ বানিয়েছো আমাকে শিয়াল কুকুর জন্তু জানোয়ার বানাও নাই মাওলা আমার জানতে মন চায় তুমি কেন আমাকে মানুষ বানাইছ আমার আল্লাহ যেন ডাকবিয়া কয় বান্দারে ও বান্দা জানতে চাও মানুষ কেন বানিয়েছি বাড়িতে যাও কোরআন খুলো কোরআন পড়ো কোরআন বুঝো কোরআনের ভিতরে পাড়া আছে তিরিশ পাড়া সবাই বলবেন কয় পাড়া কোরআন শরীফে সুরা আছে একশো চোদ্দটা কথা সবচেয়ে বড় সুরার নাম সুরা বাকারা কি নাম সবচেয়ে বড় সুরার কি নাম সুরা বাকারায় রুকু কয়টা আয়াত কয়টা ওরা কোরআন শরীফে আয়াত হইল ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি বলেন সোবাহ কত সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন কোরআনের সবচেয়ে বড় সুরা সুরা বাকারা বাকারার ভিতরে আল্লাহ কত সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন আমি খুঁজতে ছিলাম মানুষ কেন আল্লাহ বানিয়েছেন খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় আমি চমকে উঠলাম থমকে দাঁড়ালাম আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম আমি তাকিয়ে দেখি আমি যে প্রশ্নের জবাব খুঁজি আল্লাহ সেই প্রশ্নের জবাব রেডি করে রেখে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম আল্লাহ তুমি কেন মানুষ বানিয়েছ সুবাহ আল্লাহ কয় না আমরা জানতে চেয়েছিলাম তুমি কেন মানুষ বানিয়েছ এই কথাগুলো আল্লাহ মানুষের জানা খুব দরকার তুমি যদি বৃষ্টি দিয়ে দাও মানুষ গুলো এই কথা কেমনে জানবে গো আল্লাহ তোমার কাছে ভিক্ষা চাই দয়া চাই মায়া চাই তুমি তো আল্লাহ মেহরবান সামান্য একটু সুযোগ দিলে মানুষ জানতে পারবে কেন তুমি বানিয়েছ আমরা সবাই মিলে ওয়াদা করতেছি তুমি যদি সুযোগ দাও আমরা যদি জানতে পারি কেন মানুষ বানিয়েছ আজকে যখন জবাব জেনে যাব আগামীকাল সকাল থেকে সেই অনুযায়ী বান্দারা চলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তোমরা জানতে চেয়েছো কেন মানুষ বানিয়েছে তোমাদেরকে তোমরা জানতে চেয়েছ কেন বানিয়েছেন তোমরা আবাদত করো ভালো লাগার এই কথা কার এই কথা কার আল্লাহ কয় তোমরা জানতে চাও কেন বানিয়েছি ও বুধু তোমরা আবাদত করো আমরা বললাম কার আবাদত করব আল্লাহ কয় রব্বাক যিনি তোমাদের রব ভালো লাগায় না আমরা বলে দিলাম মাওলা আমরা সহজ সরল মানুষ এত বেশি লেখা পড়া নাই আমরা সাধারণ জনগণ তুমি যে বলতেস রব আমরা কি রব চিনি নাকি রব কারে কয় আমরা বুঝি নাকি একটু বুঝাইয়া বলো আল্লাহ কয় বান্দারে রব চিন না আল্লাহ দিয়ে খালা কাকু রব হইলেন তিনি যিনি তোমাকে বানাইছি 
যিনি তোমাকে জীবন দিল যিনি তোমাকে বিধান দিল যিনি তোমাকে হায়াত দিল যিনি তোমাকে মৌত দিল যিনি তোমাকে রিসিক দিল মৃত্যুর পরে হয় জান্নাত নতুবা জাহান নাম যিনি দেবেন ও অবুদু তোমরা সবাই মিলে এই মাহফিলে যারা আছো তোমরা জানতে চেয়েছিল কেন বানিয়েছি मधुर बसरे जो देवा हल मधुर मिलने जो लिप्त हल ओ बसर गड़े मा बाबा जो मधुर मिलने लिप्त हल बाबार पीठ मायर बुक थे दुई फुटा ना मेडिकल चिकित्सा विज्ञान पानी मायर रेहेम जो एक फुटाना पाक पानी एक फुटा रक्त लथर मत लक्ष लक्ष रग्रासा दिया तुम्हें चालू रखा आल्ला के जिज्ञेस कर लौला तुम्हारे वंश परस्पर जरा अति पूर्वे जरा पर तुम तो सुंदर बुद्धि तुम्हारे तुम्हारा दुनिया शुद्ध तुम्हें बनाए नाई तुम पूर्वे जो आबा के जिन बनिए मधुर सुरे सबा मिले मन प्राण उजर कर गला ऐड़े दिए मधुमखा कण्ठे आकाश बतास प्रकम्पित कर परशुचित कण्ठे देवर जमीन कपिए दिए तुम अल्लाह के बोले दाओ तुम जन्म दाओ नाई तुम कारो थे जन्म नाओ नाई दुनिया राजार मत राजा है मंत्री मत मंत्री है इमाम मत इमाम पीर मत पीर है मानुषर मत मानुष है आल्लार की मत है कण्ठे चलो सबा मिले ओल्ला के जानिए दे 
बंदाकार मुसलमान कखो मजारे गा दीते विवेक प्रश्न एक मानुष गुसल कर मानुष 
এই জায়গাগুলো আছে না কি নাই এই যে সব জায়গাগুলোর নাম মাহফিলের মাইকে নেওয়াও যায় ঠিক কিনা বলেন এত জায়গা দিয়ে পানি যায় আর সেই পানি বোতলে ভরাই না খাইতে হবে অথচ মিনারেল ওয়াটার এক বোতল পাওয়া যায় 15 টাকা দিয়ে টিউব ওয়েলের ভিতরে চাপ দিলে এক চাপে জল ভরে যায় ঢিপ মেশিনে পানি আসে সেলু মেশিনে পানি আসে সুতরাং আমরা যারা মুসলমান আমরা ইবাদত করব কা ডাকব কারে চাইব কার কাছে যিনি দিতে পারেন তিনি কে আল্লাহ কারণ আমাদের দেশে মানুষ কয় তাইলে হুজুর আমরা যে পীর মা শায়েখের কাছে যাই কেন যাব পীর মা শায়েখের কাছে যাবেন দোয়া চাওয়ার জন্য কেন যাবেন আপনার মেয়ে পরীক্ষা দেয় আপনি পরীক্ষা দেবেন আপনি গিয়া বলবেন যে হুজুর আমার জন্য দোয়া করেন আমি পরীক্ষা দেব হুজুর দোয়া করে দেবেন পাস করাই দেবে কে আল্লাহ কথা কানা কে আল্লাহ হুজুর পাস করাই দেবে আপনি যদি বলেন এত কিছু চিনি না এত কিছু বুঝি না আপনি আমি পরীক্ষা দেব আপনি পাস করাই দেওয়া লাগবে এটাইলে কি ঈমান থাকবে না বেঈমান হয়ে যাবে সন্তান দেবেন কে জমিনে ফসল দেবেন কে পরীক্ষায় পাস করাই দেবেন কে দোয়া করবে হুজুর আপনি দোয়া চাইছেন আপনি দোয়া করতে পারে হুজুর দোয়া করতে পারে আপনার মা আপনার জন্য দোয়া করতে পারে মুরুব্বী আপনার কাছে দোয়া চাইতে পারে করতে পারে ইমাম সাহেব হুজুরের কাছে দোয়া চাইতে পারে এটা কোনো দোষের বিষয় না দোয়া আপনি চাইতেই পারে কিন্তু ক্ষমতা সকল ক্ষমতা কা সব কিছু দেবেন কে সুতরাং আজকের মাহফিল থেকে আমরা ফাইনাল সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম আমরা দোয়া চাইবো হুজুরের কাছে আর সকল কিছু দেওয়ার ক্ষমতা কা এটা আমাদের আকিদা এটা আমাদের বিশ্বাস এটা আহল जमीन दिल पृथ्वी जन नड़े चले ना उठे तुम्हारे पहाड़ दिल सब आल्ला सब दिल बंदारे ও বান্দা কুন্নে আমোদ তুমি অস্বীকার করবে এই দুনিয়ার ভিতরে বড় একজন রাজা ছিল কি ছিল কি ছিল কথা কেন ঘুমাই গেছেন আপনারা বড় একজন কি ছিল রাজা তার নাম হলো খলিফা হারুন রশিদ কি নাম আহা কথা বলতে হবে তো কি নাম খলিফা হারুন রশিদ রাজা রাজা অনেক বড় রাজা আই ছেলে আই বন্ধ করতে তোমার পকেটে নাও মোবাইল তো কি করতেছ এখানে বসে বসে प्रधान खलिफा हारूबी छोट ना बड़ी समान हम ना कि ब्राह्मण पड़ा चाहते छोट ना बड़ दौड़ाइया राजमशाई राजमशाई मानत 
বড় বড় রাজার দরবারে পাঁচ ছয় জন বড় বড় আলেম থাকতো যে কোনো আইন করার সময় তারা হুজুরকে জিজ্ঞেস করতো যে হুজুর এই আইনটা যে করতেছি এটার কারণে ইসলামের সাথে কোনো সংঘর্ষ হবে কিনা আমরা ইসলামের সাথে কোনো সমস্যা হবে কিনা মুসলমানদের উপরে কোনো জুলুম হবে কিনা ওলামায় কেরামকে জিজ্ঞেস করে তারা রাষ্ট্র চালাইতো এখন আর বাংলাদেশে হুজুর লাগে না ঠিক কেনা বলেন এখন জিজ্ঞেস করবে তো ওদের কথা ওই যে হুজুর দৌড়ান দিয়ে দিছে ওই হুজুর দৌড়ের উপরেই আছে ঠিক কিনা বলে এখন আর হুজুর লাগে না এখন তারাই দেখছে বুদ্ধি করে ভালোই পারে না উজুবিল্লাহ বলবেন না হযরত মাওলানা বাহাদুর রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি বললেন রাজমশাই আপনি পানি খাবেন না সুবহানাল্লাহ বলেন রাজমশাই পানি খায় না চুপ মেরে বসে আছেন হুজুর বলতেছে রাজমশাই পানি কি খুব দরকার আহ পানির বড় পিপাসা গলা শুকিয়ে গেছে পানি খাইতেই হবে পানির বড় বেশি দরকার হযরত মাওলানা বাহালুল রাহমাতুল্লাহ আলাই হুজুর বুজুর্গ বলে হুজুর রাজমশাই মনে করেন এই এক গ্লাস পানি ছাড়া এই দরবারে এই দেশে আর কোন পানি নাই মনে করেন এই এক গ্লাস পানি আছে আর কোন পানি নাই এখন আপনার পানির খুব দরকার পানি আর নাই এই একটা গ্লাসই আছে এখন যে পানির গ্লাস নিয়ে আসছে সে যদি বলে পানিটা কিনে খাওয়া লাগবে দাম একটু বেশি পড়বে আপনি কত দিয়ে কিনবেন সুবাহাল্লাহ বলবেন না রাজমশাই বলতেছে যে হুজুর এই পানি কিনতে আমার যে এত বড় দেশ এই দেশটা অর্ধেকটা যদি আমি বিক্রি করে দেওয়া লাগে প্রয়োজনে আমি অর্ধেকটা দেশ বিক্রি করে দেব তারপরে এক গ্লাস পানি আমার ভালো বলবেন না রাজমশাই বলে ঠিক আছে পানি খান রাজমশাই ডক 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 করে পানি খাইলেন পানি যখন খাওয়া হয়ে গেল হুজুর বলতেছে রাজমশাই পানি খাওয়া হয়েছে ক পানি এখন কি অবস্থা নিচের দিকে নামতেছে মনে করেন পানিটা তল পেটে চলে গেল পশ্রাবের প্রচন্ড চাপ আপনি অনুভব করতেছেন পশ্রাবের ব্যাগ হয়েছে কিন্তু পশ্রাব আপনার হচ্ছে না অনেক ডাক্তার আপনি নয়নপুর থেকে আনছেন চান্দোলা থেকে আনছেন ব্রাহ্মণপাড়া নিছেন আপনার ঢাকা নিয়ে গেছে সব ডাক্তার ফেল আপনার পশ্রাব হচ্ছে না একজন ডাক্তার এসে বলে যে রাজমশাই আমি পশ্রাবটা বের করে দিতে পারবো তবে খরচটা একটু বেশি পড়বে আপনি কত দিয়ে পশ্রাব বের করবেন রাজমশাই বলে যে হুজুর আমার যে বাকি অর্ধেকটা দেশ আছে এর আগে অর্ধেকটা দিয়ে কি করছে পানি খাইছে আর বাকি যে অর্ধেকটা আছে প্রয়োজনে এই অর্ধেকটা আমি বিক্রি করে দেব তারপরে প্রস্রাবটা আমার বের করা দরকার সুবাহাল্লাহ বলবেন হজরে ডাক দিয়া ক রাজমশাই এক গ্লাস পানি কিনলা অর্ধেকটা দেশ দিয়া পশ্রাবের করলা বাকি অর্ধেকটা দেশ দিয়া এখন তোমার কি আছে আমার এখন কিছুই নাই হুজুর ডাক দেওয়া কয় রাজমশাই রে তোর বয়স কেমন হবে কয় ষাট বছরের নিচে না কয় এক গ্লাস পানি কিনতে যদি অর্ধেকটা দেশ লাগে ষাট বছরে তুমি কয় গ্লাস পানি খাইস প্রতি গ্লাস পানির বিনিময়ে আমার আল্লাহরে তুমি কত টাকা দেনা তোমরা যারে নাগা ঈশ্বর পীর সাহেব বলো আমার বয়স সাতচল্লিশ বছর চলতেছে আমি একদিন চিন্তা করে দেখলাম আমি একদিনে পনেরো দশ বোতল পানি খাই হাফ লিটারের পানি দশ বোতল এই দশ বোতল পানির দাম প্রতি বোতলের দাম পনেরো টাকা দশ বোতলের দাম একশো পঞ্চাশ টাকা আমি চিন্তা করলাম একদিনে আমি যদি পানি বাবদ আল্লাহকে দেড়শো টাকা দেনা হই একেবারে বাজার মূল্যে একদিনে যদি দেড়শো টাকা আমি আল্লাহকে দেই সপ্তাহে কত মাসে কত বছরে কত সাতচল্লিশ বছরে আমি মুস্তাক হই যে আল্লাহকে পানি বাবদ কত দেনা শুধু পানি বাবদ আমার আল্লাহ রে কত দেনা হই সরে ভাই অ যুবক শুধু পানি বাবদ তুই আল্লাহ রে কত দেনা হই সস একটু হিসাব মিলাইয়া দেখবি আজান পড়লে নামাজে যাইতে মন চায় না খেল তামাশার ভিতরে সময় কাটাও মসজিদে ঢুকতে মন চায় না 
শুধু পানি বাবদ আল্লাহ যদি তোমারে আটকে দেয় কায়ামতের ময়দানে জবাব দেওয়া যাবে না যাবে না যাবে না ঠিক কিনা হযরত মাওলানা বাহালুল রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি যখন ডাক দিয়া বললেন ও বক্স আপনি পানি বাবদ কত দেনা হইছে হিসাব মিলাইয়া দেখছেন নাকি বাচ্চাটা লাভ দিয়া সাজদায় পড়ে গেছে গাল বে বে টপ টপ করে পানি পড়ে বাদশা খলিফা হারুন আল রশিদ ডাক দা কয় হুজুর কোন দিন এমন করে আমি খলিফা হারুন কে আল্লাহ কেউ চিনাই দেয় নাই পানির বাবদ যে এই টাকাটা দেনা হই না এইটা দিয়ে যেতে পারবো না চিৎকার করে গড়া গড়ি খায় আর কান্দা আর আমি বলতে চাই সাগরে সব জল কালি বানাইয়া পৃথিবীর সব গাছ কলা সাগরের সব জল কানি বানাইয়া তোমার গুঞ্জুদি লিখে যায় আমি তোমার গুঞ্জুদি লিখে যায় আমি হবে না হবে না শেষ হে তোর জমি কেমন করে আবাদত করব কে আমাদের আবাদত শিখাবে কে শিখিয়ে দেবে কে জানিয়ে দেবে আমি আবার কোরআন খুললাম কোরআন পরে পরে দেখি কোরআ আলুল করিমের সবচেয়ে বড় সুরা সুরা বাঁকারা সুরা বাঁকারার আমি পরে পর এক জায়গায় এসে দেখি একশো একান্ন নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন কুরুকম মানুষ ও সাজফরের মানুষ ও চব্বাসের মানুষ ও এলাকার রাহুল খানের মানুষ শুনো 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 সুরা বাকারা একশো একান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন কামা আর এমনি ভাবে আমি আল্লাহ প্রেরণ করেছি ফিকুম তোমাদের মধ্যে রসুল আমিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসুল বলেন সুবাহার আল্লাহ এই কথা কা কথা কয় না কার কথা কয় না কার আল্লাহ বলছেন কেন 
এই জন্য পাঠাইছি যেন এই কোরআনের আয়াতগুলো তোমাদের কাছে পরে পরে শোনাইতে পারে সুবহানাল্লাহ বলল না এদের নবীদের কাজ রাসূলদের কাজ এখন আমাদের জন্য যে রাসূল পাঠাইলেন আল্লাহ বলেন তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠিয়েছি তো আমাদের মাঝ থেকে কে কে পাঠাইলো সাজগরিত কোন নবী আসে না দহুশ কোন নবী আসে না না গাইশো আসে না না ব্রাহ্মণ পাড়া না কুমিল্লা না বাংলাদেশ না এশিয়া মহাদেশ मध्य थे गोटा विश्व केंद्र भूमि मक्का भारण बर्तमान जमान विज्ञानी नवमंडल भूमंडल गवेषणा दिल गोटा पृथ्वी मूल बिंदु केंद्र हईल बक्का शहर नाम मक्का मुकामा দেশের নাম হইল জাজিলাতুল আরব বলেন সোবাহাল আল্লাহ তাইলে আমরা একমত হয়ে গেলাম সবাই নবীজি আসমান থেকেও নাজিল হয় নাই মাটি থেকেও বের হয় নাই পাহাড় থেকেও নেমে আসে নাই নৌকায় করে সমুদ্র দিয়ে আসে নাই আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের আব্দুল্লাহর পিঠ থেকে মা আমিনার বুক থেকে মা আমিনার ইন্টেনসিভ কায়ার সুরক্ষিত দুর্গের ভিতরে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া তিনি দশ মাস দশ দিন থেকে মা আমিনার গর্ব থেকে তিনি पवित्र कर ज्ञान बुद्धि विवेचना मानुष गु गिप्त तक नबीजी पाठ पवित्र करें नाई हाल हराम नाम रोजा शिखाल बंदीगी शिखाल আল্লাহ বললেন 
এই ওয়াজ কান আচ্ছা এখন আপনাদের বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন আমাদের দেশে এমন অনেক মানুষ আছে না নামাজ পড়ে কিন্তু সুদও খায় এরকম আছে নাকি নাই কথা বলেন ঘুমাইয়েন না নামাজ পড়ে সুদ খায় এমন আছে নাকি নাই হজ করে আসছে সুদ খায় এমন আছে নাকি নাই বিষয় রোজা রাখে আবার ঘুষ খায় এমন আছে নাকি নাই जान्न मानुषान मुसलमान बनान महिला विवेक प्रश्न मस्जिदे जिलेपी खाइए मानुष ठीक पचिस बार घुराई लास्टर दिन ब्राह्मण <laughs> शेष 
চেয়ারম্যান দাদির মধ্যে মেহেন্দি লাগে আরো তুমি কি সুন্দর সুরমা কাজ দিয়া সাজ্জা সুজ্জা তাহ তুমি নাম কোনের সময় জিগাইলে কেউ কালহাস তুমি হস কইরা দাদির মধ্যে মেহেন্দি দিয়া তুমি নামাজ করো এতে কাফ করো তুমি হাজি সাপ কইয়া হাঁটো অথচ তুমি আরেকজনের জমিনের টাকা নিয়ে রাখছো অথচ তুমি জমিনের কাওলা দাও না কামতের ময়দানে তোমাকে ছাড়া হবে না ঠিক কি না বলো আটকে যা বাতে যা বাতে আটকে যা বা এবার মাসাল আসলো ফতু আসলো আল্লাহর নবী ক কেউ যদি কারো জায়গার ভিতরে এক বিগত কামতের দিনে হাসরের ময়দানে এই এক বিগত পাশে ফুবে পশ্চিমে ধরিগে সাত জমিনের পর্যন্ত নিচে খেয়াল করেন পাশ কর পূর্ব পশ্চিম ধরে সাত জমিন নিচ পর্যন্ত যত কোটি 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 টন মাটি হয় তোমার মাথার উপরে আমার আল্লাহ উঠাই দেবে বলো না জায়গা দখল দিছেন কুদ্দু তুমি ফুল দিলে ফুল ইসাইয়া পরে তোমার ফুলে নেতা আইয়া পরে তুমি কি আর জাগাত আছো তুমি আরেক বাবার ভিতরে গিয়ে ঢুক জানে প্রতিটি ব্যাপারে তোমাকে জবাব দিতে হবে মুস্তাক ফৈজির কথা না এবার আসো কোরআন খুলে দেখো কোরআনের তিরিশ পাড়ায় সুরা নাবা শাসন চাল্লা বলে দিলেন সেই দিন কোন দিন প্রতিটি মানুষ দেখবে মা কাদ্দামাত এই দুনিয়াতে সে যা করেছে ইয়াদা তার হাতে হাতে কারে অন্যায় ভাবে থাপ্পর দিছে কার উপর আপনি জুলুম করেছেন কার টাকা নিয়ে আপনি ঘুরাইতেছেন কার জমিনের ভিতরে আপনি ঢুকে গেছেন আপনার পাশে যার জায়গা আপনি তার ভিতরে ঢুকে গেছেন ঘর উঠাইতেছেন তার সীমানার ভিতরে গিয়া কস কাটতে কাটতে ছয় ঘন্টা খেতে রে আপনি বছর খানেকের মাথা তাষ্টে ঘন্টা বানাই নিছেন আছে নাকি নাই 
ক্ষমতা নিয়ে তোমার তো ভালো ভালো ক্ষমতা वाला বেড়া ফান্ডি হয়ে গেছে গা নমরুদের মতো বেড়া যেই বেড়ায় পুরো পৃথিবী শাসন করেছে আর নিজে বলে জানা রব্বুকুমুল আলা এই নমরুদকে আল্লাহ অসুখ দিয়া মারেন নাই পেটে অসুখ না আমা সানা ডায়াবেটিস না হাই প্রেসার না তাকে পেট স্ট্রোক করার নাই আল্লাহ কয় তোমারে মারবো আমি ইতিহাস দৃষ্টান্ত স্থাপন করব সেই আল্লাহ নমরুদকে দিয়ে যেন উদাহরণ দেওয়া যায় সেই নমরুদকে নমরুদের কর্মচারী দিয়া নমরুদের জুতা দিয়া নমরুদের মাথা ফিটাইয়া নমরুদ আল্লাহ এই দুনিয়া থেকে বিদায় করেছে ঠিক কি না বলো নমরুদের মত বেড়া নাই ফেরাও আল্লাহ কয় বেশি বেড়া গিরি দেখাও ফেরাও না পা না রব্বুকুমুল আলা আমি হলাম সবচেয়ে বড় খোদা আল্লাহ কয় তোমার শাস্তি দাও দেওয়া হবে বড় কই রে টেনশন কই রে তুমি খোদাও যেমন বড় শাস্তি হইলো রেডিও রেডি কই না সেটা তারে পানির কান্দা কি কেন নীল নদীর ভিতরে ফালাইয়া আহার সুবা নমরুদ রে মাল্লো জোতাইয়া ফারাউন রে মাল্লো সুবাইয়া কারণ এই পৃথিবীর সেটা ধনী ছিল কত বড় ধনী বললেই বুঝবেন আপনারা তো একটা স্টিলের আলমারি কিনা একটা সাবি এই গুতে বড় বড় লারা না এবারে স্টিলের আলমারি কিনছে এবারে আর কি রুশ আছে গুতে বড় বড় সাবি না লারে এবারে দেখা এবারে একটা স্টিলের আলমারি মালিক কইছে আর কারুনার সম্পদ নির্দ যে গুডাউন গুডাউনের যে তালা তালার যে সাবি এই সাবিগুলারে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা দিতে 40টা উস্ত লাগছে আর রাস্তা না কইবেন সুবহানাল্লাহ কি সম্পদরি নিতে নাকি তালা দি নিতে তালা দি না সম্পদিও না শুধু সাবি দি সাবি দি কোন সাবি দি যে ওই দরজাত লাগাই রাখছে এই দরজার তালার সাবিগুলা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা দিতে 40টা উট লাগছে আর তোমার দুই ডানা তিনটা সাবি কত বড় বড় লারা দিয়া দেহা সম্পদ হলো হইছো তুমি লজ্জা নাই শরম নাই মনটা যা করে তাই করে লজ্জা শরম বলতে দুনিয়াতে কিছু নাই দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ পাপের শাস্তি দেয় ভাই আমরা বুঝি না ঠিক কিনা বলে তো জায়গা সুখ না জায়গা ভিতরে তে আর তো লিয়া ফুইরা ঠান্ডা ভাঙে গেছে গা আসলে কেউ বুঝছে না তার পায় কেন ভাঙছে সেই ফাউ দিয়া কুদ্দুর আগে একটারে লাথি দিয়ে আইছে ঠিক কিনা ক খেতার সাহ খেতে ভাঙে घर मानस আমি অন্যান্য জেলায় যখন যাই আর তোমরা আমার ঘরের কাছের মানুষ আমি কত এসেছি এদিক দিয়ে ভিতর দিয়ে হাইটা উত্তর নাগাইস দিয়া এদিক দিয়ে আমি অনেক আসছি এই যে কি বলে মুহুরি সাহেবের বাড়ির কাছে দিয়া আমি অনেক ঢুকেছি এদিক দিয়ে কত আসছি চব্বাস দিয়া এই এলাকায় কত মাহফিল করেছি তোমরা আমার ঘরের মানুষ যুবক রে ও যুবক হাতে পায়ে ধরে বলে যাই তুই কি সারা জীবন যুবক থাকবি তুই কি মরবি না তুই তুই এখন থেকে প্রস্তুতি নে যুবকেরা খেলবে আনন্দ করবে এতে আমার কোনো সন্দেহ নাই প্রতিযোগী ठीक दस बारो जन एक जहानार उच्च विद्यालय पंचाश ओवर खेल आपत्ति नहीं पंचाश ओवर बोलिंग शेष होता एक बोल बाकी रही है बाकी रही है क्या उन पंचाश ओवर देखें ना अपना उन पंचाश ओवर पांच बोल खेला 
খালো তুমি আমার আপত্তি নাই আজান দিছে দৌড় দিয়া মসজিদে ঢুকে যাবা আমার ছেলেরা প্যান্ট পরে আমি বলি হ্যাঁ পরবে ছেলেরা প্যান্ট পরে কেটে আমার কোনো আপত্তি নাই তবে দুইটা কাজ করা তিনটা কাজ করা যাবে না প্যান্ট পরার সময় কয়টা কাজ করা যাবে না একটা হলো টাক নুন নিচে পরা যাবে না ঠিক আছে কথা টাক নুন নিচে পরা কি কথা কয় না কি এটা কি নামাজের সময় হারাম না চব্বিশ ঘন্টা হারাম আপনি যতক্ষণ প্যান্ট টাক নুন নিচে পরবে ততক্ষণ হারাম অনেক মসজিদে দেখছি ইমাম সাহেব মসজিদের ভিতরে নামাজের আগে পায় কয় আপনাদের যাদের প্যান্ট লুঙ্গি নিচে আছে টান দিয়ে পরে এই কথাটা মোটেও দরকার নয় কারণ এটা বেড়া চব্বিশ ঘন্টা মাসাল্লাহ গোনা করতে আছে দুই মিনিটের লিগা বন্ধ করা গেল আপনি কেন আরো অসুবিধা নই বা চব্বিশ ঘন্টাই টাকনুর উপরে প্যান্ট পড়তে হবে এক নাম্বার এই যুবকেরা মনে থাকবে কথা কেন মনে থাকবে তোমরা আমার কলি জাতক করা তোমাদেরকে আমি মন থেকে ভালোবাসি আজকে কালকে সকাল বেলা সবাই টেইলারের দোকানে নিয়ে যাবো বলবা যে মাপ দিয়া টাকনুর উপর পর্যন্ত যেন থাকে প্যান্ট ওইভাবে কেটে দেয় এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো টাইট প্যান্ট পরা যাবে যেই প্যান্ট পরলে বৈশা প্রস্রাব করা যায় না রুকু দেওয়া যায় না সাজদা দেওয়া যায় না এমন প্যান্ট পরা যাবে এরকম অনেকে আসেনি যে এমন তাই এটা কি সিলাইয়া ফিনছে না ফিন দা সিলাইছে বুঝন বড় মুশকিল আছে না কি নাই না প্যান্ট পরো বাবা আমার কোনো আপত্তি নাই আমরা তো হলো ফাত লাগা ফো আর তোমরা তো হলো ভার কাফো ফায়জামা হলো ফাত লাগা ফো আর প্যান্ট হলো ভার কাফো আমরা প্যান্টটা পায়জামা তো হলো টাকনুর উপরে আর তোমাদের তো হলো টাকনুর নিচে আমাদের তো হলো দাবি পর্যন্ত ঢাইকা রাখে তোমাদের তো দাবি পর্যন্ত দেখাই রাখে এই তিনটা কাজ যদি তোমার প্যান্টের ভিতরে না থাকে এরপরে যদি কোনো হুজুরে কয় প্যান্ট পরা না যায় আমার কাছে লই আইবো ঠিক কিনা বলেন তোদের কথা যখন মনে হয় তোরা তো সহজ সরল ফলা পায় তোরা বুদ্ধি শুদ্ধি কম তোরা বুঝস না ইহুদি খ্রিস্টানরা আমরা রে লইয়া না আসছে ইহুদি খ্রিস্টানরা কি বুদ্ধি করছে জানো ইহুদি খ্রিস্টানরা চিন্তা করছে মুসলমানের টাকা দিয়া মুসলমানদের ফরজ তরক করাইয়া চব্বিশ ঘন্টা গোনা করাইতে থাকবো নাবি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা এটা হলো প্রতিটি মুসলমান যুবক যুবক পুরুষের উপরে ফরজ কি কথা কয় কি এখন যদি এই দিক দিয়ে থাকে নাবির নিচে দেখেন এমন এক প্যান্ট বাড়িছে আমি যদি ওখানে এই সোলা প্যান্টের কই গঞ্জি রিয়াল দিই হিন্দুদের চক্রান্ত ওই নাভি পর্যন্ত যেন ঢেকে না থাকে এই জন্য প্যান্টের ভিতরে উব কম দিছে তোমাদের টাকা দিয়া তোমাদেরকে ফরস ফরস করাইয়া আমার মুসলমানদেরকে ইহুদি দোকানদার ভাই আপনার প্যান্ট আপনি ফিন হেতারে কাম লাগলে প্যান্ট বেসাতে তার আলু খেতো লাগাই দিবি তুই এই প্যান্ট আনলি কি এর লাগিয়া যেই প্যান্টে নাভি ঘুরে না এই প্যান্ট সাজগর ধৌসর যুবক আর কিনবে না ঠিক কি না বলো নাভি পর্যন্ত যেন ঢেকে থাকে এইরকম প্যান্ট মাপ দিয়া চাইয়া কিনবা দুই নম্বরে যাদের লম্বা প্যান্ট তারা সিলাই লইবা তিন নম্বরে যাদের টাইট এই প্যান্ট কিনবা না এই তিনটা যদি ঠিক থাকে আমার যুবক ফিটফাট কিন্তু আসল খবর হইল আমার যুবকদের কেমন টাইট প্যান্ট ফোরায় সেই টাইট প্যান্ট ফুরে গেছে তালুই রে দেওয়ার দিকে কারে মোবাইল কারে গেছে তালুই রে দেওয়ার দিকে গেছে তাই দিয়া তো দাঁড়াই রইছে শ্বাস বন্ধ হইয়া মরছে না তার কপাল বল ঠিক কিনা কিনা 
আমার কলিজার টুকরা যুবক আর রে আমরা মুসলমানের সন্তান রে আমরা ইহুদির সন্তান আমরা খ্রিস্টানের সন্তান আমরা হিন্দুর সন্তান না আমাদের দেহের ভিতরে মুসলমানের রক্ত ঠিকই না বলো আমাদের এই গায়ের ভিতরে আবু বকরের রক্ত আমাদের এই গায়ের ভিতরে উমরের রক্ত মুসলমানের রক্ত কখনো বৈমানি করতে জানে না ঠিকই না বলো সুতরাং যুবকেরা আমি তোমাদেরকে হাতে পায়ে ধরে বলে যাই প্যান পড়া আপত্তি নাই খেলো তোমার আপত্তি নাই আগে নামাজ তারপরে কথা মনে আছে আগে নামাজ তারপরে তুমি যে মেয়েটাকে দেখে লজ্জাটা দিলা তুমি জানো তোমার বোন যখন স্কুলে আসছে ওই রাস্তা দিয়া তখন তোমার মতো আরেকটা যুবক তোমার বোনকে টিটকারি মারতেছে ঠিক কেনা বলো তুমি টিটকারি মারতেছো আরেকজনের ভুলকে আর তোমার ভুলকে টিটকারি মারতেছে আরেকজন সুতরাং তুমিও টিটকারি মারিল না তোমার ভুল ও টিটকারি সহ্য করা লাগবে না ঠিক কি না বলো दरजा बंध कर रतर बेला मोबाइल चालान बाबा मुरब्बी जरा आज ख्याल रखें ऐले जो पास रूमे घुमाय दरजा बंध करते दीबें ना तुम्हारा जरा एक बुझे जुबक हो দুনিয়ার জগতে ঢুকলে একটা মহিলা সামনে সামনে তাকাইলে যেমন কবিরা গোনা একটা মোবাইলের ভিতরে একটা অশ্লীল মেয়ের দিকে তাকাইলো সেই কবি যুবক তোমার চরিত্রের কি কোনো দাম নাই তোমার জিন্দেগি কি পশুর জিন্দেগি তোমার জিন্দেগি মানুষের জিন্দেগি তোমার অনেক মর্যাদা তোমার অনেক সম্মান সাহাবাই কেন এই মদিনায় যখন নবীজি ঢুকলেন মক্কা ছেড়ে ছোট ছোট বাচ্চা গুলা নবীরে চিনছে তারা রাস্তার কিনারে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নবী যখন ঢুকতেছে বাচ্চা গুলা ফিল ছিটাইতেছে আর গান গাইতেছে আমরা সেই যুগ আমরা সেই যুব সুতরাং আমাদের কাছে সব কিছু আমার রক্ষা হবে আমরা আমাদের বোনদের ইজ্জত রক্ষা করব আমরা আমাদের মায়ের সম্মান রক্ষা করব আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে টিটকারি মারবো না আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মস্কারা করবো না আমার বোনকে আমি টিটকারি মারলে চাইয়া রাখবে কে আমার বোনকে যদি আমি টিটকারি মারি তাহলে চাইয়া রাখবে কে আমার টানি দেখা রাখতে হবে ঠিক কিনা বলে সুতরাং আমার কলিজার টুকরা যুবকেরা আমি বিশ্বাস করি এখন যৌবন যা যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তা আমার যুবক যদি সোনার যুবক হয়ে যায় আমার বাংলা সোনার বাংলা হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলো যুবক বদলে গেলে দেশ বদলে যাবে সুতরাং আমার যুবকেরা যেন সোনার টুকরা হয়ে যায় আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পড়ো আমি আমার মেয়েরা লেখাপড়া করবে আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমার মেয়েরা লেখাপড়া করবে পর্দার ভিতরে থেকে ঠিক কি না বলেন আমার মায়েরা কাপড় কিনতে চয়েস করতে যাবে মার্কেটে আমার আপত্তি নাই কিন্তু এর মানে এই না একটা বেশি লিল কিনার লাগিয়া আমি সোহালে মন্তবাদ বাজারও গেছেন মা দান আছে নাকি নাই মহিলারা নয়নপুর বাজারও গেছে বেশি লিম কিনার লাগে একটা বেশি লিম কিনতে দুই মিনিট সময় লাগে এবারে এই দোহানো গেছে গিয়াসের কত ফুন্ড সাড়ে চোদ্দটে হইতো না সারা দিন এবিডি নয়নপুর বাজারটা সব দি দোহান তার এবিডি রে চিনছে সব দি ফলা পাইন এবিডি রে দেখছে এবিডি লজ্জা নাই শরম নাই এবিডি রিকশায় কইরা বন্ধ বাঁধতে আপনার এই 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 দেউশের স্কুলের সামনে কি কয় এই মসজিদের সামনে সে রিকশায় করে এবিডি নয়নপুর বাজারও গেছে যাওনের সময় উদা বইয়া বুরখা নাই কিচ্ছু নাই সাইজা গুইজা গেছে আর রিকশাওয়ালা রংপুরের রিকশাওয়ালা তে কুদুর পরে পরে ফিরা চাই রিকশাটা কি হুদুদি খালো লজ্জা সরম নাই তোমার সৌন্দর্য তুমি রিক্সাওয়ালা কে দেখাও কেন তোমার সৌন্দর্য তুমি গাই বান্ধার কামলারে দেখাও কেন তোমার সৌন্দর্য দেখবে একমাত্র তোমার স্বামী ঠিক কি না বলেন 
মহিলার নির্লজ্জের মতো বুরখা সারা পর্দা সারা ঘর থাকে খারাসের মতো বাড়িতে সময় সাইজা বাড়ো ঠিক কি না কয় गलात माला पड़े ना हाथ माला पड़े ना ना के फुल पड़े ना सब आंसर ते विदेश सुंदर लागो ले आनंद कर मत घर थे रंग फूटा रिक्शा जी <laughs> ठीक <laughs> कत बड़ विपद शुने जन्म हईते गाचाओ मारा जाए मारा जाए तुम्हारे बड़ विपद तुम टेलीविसन सीता मन डाइम कुरान खतम दिया लो ना दस जुब सोनार देश बनाब सोनार मानुष बनाब ठीना कत फतुआ बजुर नष्ट कर महिला मुसलमान 
শান্তি আসিল হে সময় যখন সনের গড় আসি যখন বৃষ্টি আইলে সুইচটা সেটা বোবেরে লইয়া কেউ জব না কেউ মগ না কেউ বাসন না কেউ ফেলাড়া লই সাড়াড়া রাত ফেলাড়ি নিতে ধরে ধরে আল্লাহ 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 বলতে তো পারছি না উলুয়ে খাইলে সে ভালো রকম ভালো ফুরা যায় যায় সাড়াড়া রাত কাঁচে আর হন তুফান আইলে লাইট দিয়া কয় সাহ কি সুন্দর বাতাস ফুফু 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 করে ठीक क्या मन मत चाहिए मद्रासा कर मानुषिकार शर तीन दिन जर गतकाल महफिल बिस्टि तूफान भेतरे महफिल चलो कचुआ जाना महफिल आज के सारा दिन जर छो शर भाविल आग्रह कारण सामान्य किस कथा बोल आल्ला जान कथा गुलाबा के जो अमल कर तौफिक दान कर सबा कल शत्रुनाबाधान पर्दा कर मोहब्बत 
সবাই মহব্বতের সাথে নামাজের মতো করে বসে সবাই মিলে আমার মায়েরা বোনেরা যারা যেখানে আছেন বসে আমার কলিজার টুকরা যুবকেরা তোমরা যে যেখানে আছো জলদি করে চলে আসো এখনই দোয়া হবে তওবা হবে আল্লাহ যেন আমাদের মনে আশা পূরণ করে দেয় আমরা সবাই মিলে বক্তাসার একটু আল্লাহর জাকির করব সবাই চক্ষু বন্ধ করে বসে সূর্য যখন উঠে যাবে তখন চাইল ডাকাতের শ্রাকের নামাজ পড়বে বিশেষ করে প্রতিদিন আমার মায়েরা বোনেরা অন্তত এক পৃষ্ঠা করে হলো আমার যুবকেরা এক পৃষ্ঠা করে হলো কোরআন তালাবাদ করবে যারা বাংলায় পড়তে পারেন বাংলা অনুবাদ করে অনেক কোরআন শরীফ এখন বের হয়েছে আপনি ফতুয়া দেওয়ার দরকার নেই আপনি নিজে বোঝার জন্য আপনি আস্তে আস্তে পড়বেন অনেক ধর্মীয় কিতাব বের হয়েছে আপনারা পড়বেন প্রতি মাসে ইংরেজি দশ এবং পঁচিশ তারিখে নাগাইশার খানকায় দুইটা মাহফিল হয় এই মাহফিল গুলাতে সহিশুদ্ধ করে কোরআন শিখানো হয় বিভিন্ন মাসালাম আসাল শিখানো হয় বিভিন্ন জিফা কালাম শিক্ষা দেওয়া হয় তাও বা একবার শিখানো হয় কিভাবে নামাজ পড়বেন এগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যেক ইংরাজি মাসের দশ এবং পঁচিশ প্রত্যেক ইংরাজি মাসের দশ এবং পঁচিশ আপনার এলাকার মানুষ আছে এদিক দিয়া কয় কত ইচ্ছে করলে হাইটে যাইতে পারে আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন যাওয়ার জন্য সোনার মানুষ হইতে হলে সোনার জ্ঞান লাগবে না জানলে আপনি বানবেন কেমনে না মানলে আপনি মানুষ হবেন কেমনে জানার জন্য নাগাইশের খানকায় মাসে দুইটা মাহফিল হয় ইংরেজি দশ এবং পঁচিশ তারিখ আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পরে না আমি সবাই সেখানে যাবেন ইনশাল্লাহ এই মাসে এই রজব মাসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই মেয়ারাজে গিয়েছে আল্লাহর সাথে এই মেয়ারাজে নবীজির সাথে আল্লাহর দিদার হয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে নবীজির দিদার হয়েছে এই রমজান মাসে আল্লাহর খাস মেহরবানি এই সামনে রমজান কোরআন নাজিদের মাস আর এটা হচ্ছে রজব মাস আগামী পরশু দিন মেয়ারাজ আগামী পরশু দিন এই মাসে যারা পারেন মোটামুটি কয়েক এখনো কয়েকদিন সময় আছে তো চার পাঁচ দিন আপনারা কয়েকটা দুই তিনটাই তো অন্তত রোজা রাখবেন সাবান মাসে এই নবীজি সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন রমজানের পরে এই সাবান মাসে সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন আটটা দশটা পনেরোটা রোজা আপনারা রাখতে পারেন আমার যুবকেরাও তোমরা কয়েকটা রোজা রাখবে তারপরে আপনার কি বলে রমজান মাস তো আমরা এক মাস রোজা রাখবো সবাই এখন থেকে নিয়ত রাখেন আল্লাহ যেন সবাইকে কবুল করে সবাই পরে আমি আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করে সবাই পরে আমি আল্লাহ আল্লাহ বাদ মাগরিব থেকে শুরু করে 
তোমার শাহী দরবারে আমরা কতগুলা গুণাহাকার বান্দা খালি দুটি হাত বাড়াই ন আমাদের তুমি খালি ফিরিয়ে দিও না মঞ্জুর করেছ তার হাদিয়া তখন হুজুরে পাকার খেদ মতে পাকড় হ্যাঁ পৌঁছিয়ে দাও সাহাবিন তাবিন তবে তাবিন সমস্ত অলিগনের পাকড় হয়ে পৌঁছে এলাকার মানুষ গুলারে তিন বানাইয়া নাগাইশের জমিনে ফুল বাগানের নিচে তোমার অলি আমার শ্রদ্ধা বচন দাদা জান আমার পীর মুর্শিদ কেবলা ঘুমিয়েছে নাগাইশের হুজুরের পাকড় হে পৌঁছে আদা অন্ধকার কবরে মা বাবার কবর তুমি আল্লাহ জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও মায়ের কবরে বাবার কবরে তুমি বাবু দ্বারা সব দিও না আল্লাহ তালা আমরা যারা হাত বাড়াইলাম আমাদের জীবনের গুণাগুলো তুমি মাফ করে দাও এই জীবনে আমরা আর গুণা করব না আল্লাহ তালা এই মা ফিরার আয়োজনের পুস্টার দিল মাইক দিল লাইট দিল প্যান্ডেল করে দিল টাকা দিল পয়সা দিল এলাকাবাসীর জন্য নাজাতে রুসিলা বানাইয়া দিও বাংলাদেশের কত জায়গায় যাই কত মানুষ কে নিয়ে দোয়া করি আজকে আমি আমার মানুষ গুলারে লইয়া হাত বাড়াই না আমি স্বীকার করে নিলাম তারা আমার মানুষ তারাও তো মনে করে আমি তাদের মানুষ গোয়াল্লা এই মানুষ গুলো আমি চিনি না একটা মানুষ তো নাই আমার মামা যান ইমাম সাহেব আমার টেনে টেনে হাজির করে দিয়েছে আমি কি দোয়া করব আল্লাহ যারা বিদেশে পরে আছে সহি সালামতে বিদেশি জিন্দেগি করাইও যারা বিদেশে যাইতে চায় সহি সালামতে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আমার আদরের দোলা আমার আনার জন্য স্থির হয়ে গেছে গো আল্লাহ আমার এই কলিজার টুকরা যুবক গুলারে দিনের খাদ্য বানাইয়া দিও আমি কয়েকজনের নাম বলবো আল্লাহ যুবক গুলারে তুমি আল্লাহ দিনের খাদ্য বানাইয়া দিও আল্লাহ তালা আমার মা বোন যারা পর্দার আড়ালে বসে হাত বাড়িয়ে দিল আমি আসি আর না আসি আমি থাকি আর না থাকি আজকের এই মাহফিল 
উপযুক্ত খাদেম দিয়া কেয়ামত পর্যন্ত তুমি আল্লাহ কায়েমার দায়েম রেখে দিও আমি আসার পরে কত মানুষ আমি গুণাগারের কাছে দোয়া চেয়েছে কত মানুষ আমি গুণাগারের হাতে আইনা হাতিয়ে উঠাই দিছে গোল্লা আমি না খান্দা গোনা আমি কি দোয়া করব গোল্লা আমি দোয়া করে দিয়ে যা আল্লাহ আমি গোনাগারের কাছে যত মানুষ দোয়া চাইছে আর যত মানুষ দোয়া চাইবে একটা হাত তুমি আল্লাহ খালি ফিরাইয়া দিও না আয় আল্লাহ তালা তোমার কুদরতি পায়ে ধরে ভিক্ষা চাই এক দল আলেম নাকি এমন আছে যাদের চেহারার দিকে তাকাইলে গোনা ঝরে ঝরে পড়ে যায় আমি গোনাগারের চেহারা এমন চেহারা বানাই শুনি গোল্লা এক দল আলেম নাকি এমন আছে যাদের হাতে হাত লাগাইয়া দোয়া করলে আল্লাহ গো ওই গোনাগুলা ঝরে ঝরে পড়ে যায় আমি গোনাগারের কাছে যত মানুষ দোয়া চাইছে আর চাইবে একটা হাত তুমি আল্লাহ খালি ফিরাইয়া দিও না আল্লাহ তারা সবাইকে তোমার কুদরতি হাতে সফর্দ করে দিলাম তুমি মাবুদ সবার জমিন হয়ে যাও আমি নামি নামি हबीबी रेखे कंठे मधुर कलेमा तुम जारी कर আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত